शनिनगन कंट्री विच विद और विदाउट आईलेट्स पढ़न दा सुनहरी मौका यूरोप दे वीजा एक्सपर्ट कंपनी इंडो यूरोपियन दे नाल संपर्क करो कांटेक्ट सत श्री अकाल जी स्वागत सारे अंदर देश प्रदेश लाइव प्रोग्राम दे विच सारे ही दर्शक जेडे इस शो दे नाल जुड़े हुए ने जानते ने असि रोज एदे विच डिस्कशन करन दी कोशिश करदे हैं ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੈ ਯਾ ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਯਾ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਬਜਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਟ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਯਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਤੋਂ ਦਪਿੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਪਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਥੋਂ ਹੀ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਘੱਟ ਬਜਟ ਤੇ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪਤੇ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ ਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਵੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਮੈਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਯੂ ਨੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਤਾਸ਼ ਜੋ ਹਤਾਸ਼ ਜੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਇਲਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ 4.5 5 ਤੋਂ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਵੱਤਦੇ ਹੈਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਏ ਬਟ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀਅਰਸ ਨੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਆਇਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੇ ਸਾਊਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਊਥ ਤੇ ਨਾਰਥ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਹੈਗੀ ਅੱਧੀ ਕੰਟਰੀ ਗ੍ਰੀਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 12ਵੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਦਨੇ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਰਦਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਚ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਈਅਰ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪੋਲੈਂਡ ਹੰਗਰੀ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਲਾਟਵੀਆ ਚਾਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਟਾਇਅਪ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੈਂਡ ਚ ਆਪਣਾ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋ ਕਲਾਸ 12 ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਬੇਸਿਕ ਪਲੱਸ 2 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਪਲੱਸ 2 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 40% ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 40% ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੇਕ ਹੈਗੀ ਜਨਵਰੀ ਇੰਟੇਕ ਹੈਗਾ ਜਨਵਰੀ 2016 ਇੰਟੇਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ 12 ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਵਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਰੋਣਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਯੂਸ ਟੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਉਹ ਚੀ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਤੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਐਸ ਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 40 ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਘੰਟੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਟਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਬੁੱਕਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੂਨੇ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਚੇਨਈ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜਨਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਸਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਤੇਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵਧੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਂਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ
यूरोप के किसी भी मुल्क तो जाओ चाहे वो शेंगन हो चाहे नॉन शेंगन हो दोनों कंडीशन च हर बच्चे को टीआरपी मिलती है कि टीआरपी के अंदर फायदा बच्चे को यह है कि जे उसने किसी होर कंट्री से जाना है उन्होंने अपना वीजा अपलाई करने वास्ते इंडिया वापस आने की लड़ नहीं पैंती क्योंकि टेंपरेरी रेजिडेंट है बिल्कुल परमानेंट हो गए बिल्कुल थर्ड कंट्री वास्ते तो उन्होंने अलाउड हैगा वीजा अप्लाई करना ते बच्चा जेड़ा हैगा पाथवे पर जा रहा है जे पाथवे चूज करता हैगा उन्हें सिर्फ इंग्लिश उत्थे पढ़नी हैगी ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਾਡਾ ਨਾਰਦਨ ਸੈਪਰਸ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਇੰਗੇਜਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੰਗਰੀ ਚ ਲਾਟਵੀਆ ਚ ਪੋਲੈਂਡ ਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਚਾਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਐਟ ਦ ਬੈਸਟ ਲੈਵਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਟਰੀ ਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਪੜਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 150 ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ 150 ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 70 ਟੂ 75 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪਾਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਜਾਵੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੋ 5 ਲੱਖ ਫੰਡ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਹੋਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹਫਤੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋਲੈਂਡ ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਤਵੀਆ ਜਾਂ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਬੈਚਲਰ ਲਈ ਜਾਏਗਾ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਲਈ ਜਾਏਗਾ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਰਥ ਸੈਪਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬੈਚਲਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜਦੇ ਐਮਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁ
ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਫੇਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਵਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਬੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੈਂਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.5 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਚ ਲੱਗ ਲਾ ਤਿੰਨ ਬੱਚ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਵਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਨੌਦਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀਕ ਹੋ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਐਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਾਉਣਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣੇ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਲਿਥੋਨੀਆ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਂਗਨ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਸੀ ਹਰਸ਼ਤ ਕਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਿਨਾ ਆਇਲਸ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਐਮਬੈਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਨੌਦਨ ਸੈਪਰ ਚ ਕੰਟਰੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਦਨ ਸੈਪਰ
ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਸਪਾਊਸ ਸਟੇਟਸ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਸਟੇਟਸ ਐਡ ਕਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪਲੋਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਹੋ ਗਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਉਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਬੀਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ ਸੈਪਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਸੈਪਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਫਰਕ ਫੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਰਕ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਰਕ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਊਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਨੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸ਼ੈਨਿਗਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਨ ਲਾਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਚ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਰਥਨ ਸੈਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਫ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਸ ਚ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸੀਗਾ ਬਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਂਗਨ ਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸੈਮੈਸਟਰ ਚ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਪੜਦਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਬੱਚੇ 1 ਸੈਮੈਸਟਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇ 
ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਯੂਰਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ 100% ਸਕਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਸਟ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਕੰਟਰੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਬਜਟ ਤੇ ਘੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪਚਾ ਵੀ ਪਾਓ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸ਼ੋਅ ਥੋੜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਨੋ ਦੇਵ ਜਾਜਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸ਼ਨਿੰਗਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਪੜਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ